హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇది దైవా ఫోర్ కే ఫార్టీ నైన్ ఇంచెస్ హెచ్డిఆర్ టీవీ అనమాట సో ఈ టీవీని వచ్చేసరికి నేను ఆల్రెడీ అన్బాక్స్ అయితే చేశాను ఒకవేళ వీడియో చూడకపోతే మీరు పైన కార్డ్స్లో వదిలేసి నాకుండా వీడియో అయితే చూడొచ్చు ఈ టీవీని వచ్చేసరికి నేను టెన్ డేస్ నుంచి అయితే యూజ్ చేస్తున్నాను సో ఈరోజు మొత్తం దీనికి ఫుల్ రివ్యూ అయితే నేను ఇవ్వబోతున్నాను ఇందులో ప్రోస్ ఏంటి కాన్స్ ఏంటి అని నేను ఇప్పుడైతే చెప్పబోతున్నాను అనమాట హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు నాని ప్రభాకర్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నాలజీ ఛానల్ సో ముందుగా వచ్చేసరికి మనం ప్రోస్ గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాం తర్వాత మనం కాన్స్లోకి అయితే వెళ్దాం సో ప్రోస్ విషయానికి వచ్చేసరికి మనకి ముందుగా ప్రధానంగా మనం టీవీలో చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే డిస్ప్లే అలాగే వచ్చేసరికి ఆడియో అనమాట అంటే వీడియో మరియు ఆడియో గురించి అయితే మనం మాట్లాడుకోవాలి ఏ టీవీ అయినా మనం కొనుక్కునేది ఈ రెండు కోసమే మనకి మంచి విజువల్ కావాలి అలాగే మంచి అవుట్పుట్ ఆడియో అయితే ఉండాలన్నమాట సో ఈ రెండే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మనకి టీవీలో వచ్చేసరికి సో తర్వాత వచ్చేసరికి స్మార్ట్ అని ఐ అని ఈ అని మనం తర్వాత అయితే చూసుకుంటాం వీళ్ళు వచ్చేసరికి దాయవా ఆ విషయంలో అయితే మంచి కేర్ తీసుకుందని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే వీడియో విషయానికి వచ్చేసరికి చాలా అంటే చాలా బాగుందని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఫోర్ కే ప్యానల్ అయితే యూజ్ చేశారు కొన్ని కంపెనీలు ఉన్నాయి వాళ్ళు వచ్చేసరికి ఫుల్ హెచ్డి ప్యానల్స్ యూజ్ చేసి మనకి ఏదైతే లోపల ఉన్న హార్డ్వేర్ ఉంటుందో మదర్ బోర్డు సో అందులో ఫోర్ కే సపోర్ట్ అయితే తీసుకొస్తారు సో అందులో వచ్చేసరికి మనకి ఫోర్ కే అయితే మనకి ప్లే అవుతుంది సో ఫోర్ కే ప్లే అయినా అది ఎలాగ అవుతుంది అంటే మనకి డౌన్ స్కేల్ చేసుకొని ఏదైతే ఫోర్ కే ఉందో ఫోర్ కే డౌన్ స్కేల్ చేసి మనకి టెన్ ఎయిటీపీలోనే ప్లే అవుతుంది అనమాట సో ఎలాగైతే మనకి మొబైల్ ఫోన్స్లో టెన్ ఎయిటీపీ ఉన్న అంటే ఫుల్ హెచ్డి ఉన్న డిస్ప్లేలో మనం ఫోర్ కే వీడియో రికార్డ్ చేసి ఎలా చూడగలుగుతున్నాం ఇంచుమించు అదే టెక్నాలజీ అని చెప్పొచ్చు సో ఆ టైంలో మనం యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి చూసినట్టయితే అక్కడ మనకు ఫోర్ కే సపోర్ట్ అయితే కనబడదు సో ఈ మొబైల్ ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ టీవీ ఉందో ఈ టీవీలో అయితే మనకి కంప్లీట్ ఫోర్ కే ప్యానల్ అయితే వీళ్ళు యూజ్ చేశారు సో మనకి ప్యూర్ ఫోర్ కే మనం కంటెంట్ అయితే ఇందులో చూడవచ్చు అనమాట నేను అన్బాక్స్లో అయితే మీకు చూపించాను యూట్యూబ్లో వచ్చేసరికి మనకి ఫోర్ కే కంటెంట్ ఉన్న వీడియోని అయితే మనం ప్లే చేయగలుగుతున్నాం అలాగే నా దగ్గర హార్డ్ డిస్క్లో ఉన్న ఏవైతే ఫోర్ కే వీడియోస్ ఉన్నాయో అవి కూడా ప్లే చేసి చూశాను సో అవన్నీ అయితే మనకి ప్లే అవుతున్నాయి అలాగే వచ్చేసరికి ఇది మనకి హెచ్డిఆర్ టెన్ సపోర్ట్ అయితే వీళ్ళు అయితే తీసుకొచ్చారు ఇందులో మనకి హెచ్డిఆర్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఫీచర్ను కూడా ఇచ్చారు సో మీరు కావాలనుకుంటే హెచ్డిఆర్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఆఫ్ చేసుకొని కూడా మీరు చూడొచ్చు హెచ్డిఆర్ ఆన్ చేస్తే మనకు కొంచెం షార్ప్నెస్ అయితే పెరుగుతుంది అనమాట సో ఆ విధంగా అయితే వీళ్ళు తీసుకొచ్చారు అలాగే పిక్చర్ మోడ్ కూడా తీసుకొచ్చారు మీరు పిక్చర్ని కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మీకు కావాల్సినట్టుగా మీరు కాంట్రాస్ట్ని అలాగే బ్రైట్నెస్ని కలర్స్ని సో వీటన్నిటినీ మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకొని కూడా చూడొచ్చు మామూలుగా వాళ్ళు ఇచ్చే కలర్స్ అయితే మనకి కొంచెం హెవీ కలర్సే ఉన్నాయి ఎవరికైతే బూస్ట్ కలర్స్ ఎక్కువ ఇష్టపడుతుంటారో వాళ్ళకైతే నచ్చుతుంది అనమాట మనకి శాంసంగ్లో కూడా మనం బూస్ట్ చేసి కలర్స్ని అయితే చూపిస్తుంది టీవీలో సో ఇంచుమించు అదే విధంగా ఇది కూడా మనకి కలర్స్ని అయితే బూస్ట్ చేసి అయితే చూపిస్తుంది కలర్స్ విషయంలో అయితే చాలా బాగుంది మీకు నచ్చకపోతే మీరు కలర్స్ అయితే కస్టమైజ్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఇంకా అలాగే వచ్చేసరికి మనకి ఇంకా ఆడియో విషయానికి వచ్చేసరికి ఆడియో అవుట్పుట్ వచ్చేసరికి మనకి చాలా అంటే చాలా బాగుందని చెప్పొచ్చు సో చాలా లౌడ్ అయితే వస్తుంది బట్ వస్తారు వీళ్ళు వస్తారు కి మనకి ఎక్కడ వీళ్ళు డాల్ బేస్ సిస్టమ్ అయితే ఇచ్చినట్టుగా వీళ్ళు ఎప్పుడు మెన్షన్ చేయలేదు బట్ వస్తారు మనకి అవుట్పుట్ అయితే మాత్రం చాలా ఎక్కువగా వస్తుంది మనకి డిస్ప్లే సైజ్ తగ్గట్టుగానే మనకి అవుట్పుట్ అయితే కనిపిస్తుంది ఫార్టీ నైన్ ఇంచెస్ టీవీ ఇది సో దాన్ని తగ్గట్టుగానే మనకి అవుట్పుట్ అయితే తెలుస్తుంది సో ఆడియో విషయంలో కూడా మనం ఇక్కడ బాగుందని చెప్పొచ్చు అలాగే దీంతో పాటు మనకి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎం ఆడియో జాక్ పోర్ట్ కూడా ఇచ్చారు సో మీరు ఇయర్ ఫోన్స్ యూజ్ చేసి కూడా మనం ఆడియోని అయితే వినొచ్చు అనమాట తర్వాత చెప్పుకోవాల్సింది దీని స్మార్ట్ ఫీచర్స్ గురించి సో స్మార్ట్ టీవీ అనమాట ఇది వస్తారు ఇది మనకి ఆండ్రాయిడ్ నాకటితో అయితే వస్తుంది ఆండ్రాయిడ్ సెవెన్ పాయింట్ జీరో అయితే మనకి అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ అయితే లభిస్తుంది ఇందులో మనకి ప్రాసెసర్ ఏం వాడారో తెలియదు కానీ వీళ్ళు టూ డ్యూల్ కోర్ ప్రాసెసర్ అయితే యూజ్ చేసేమంటున్నారు అలాగే వస్తారు మనకి ఇందులో ర్యామ్ చూసుకుంటే వన్ జీబీ ర్యామ్ అయితే ఉంటుంది ఎయిట్ జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ అయితే ఉంటుంది సో మనకి స్మార్ట్ ఫీచర్స్ అయితే మనలో ఇందులో అయితే ఉన్నాయి మనం ఏదైతే స్క్రీన్ మిర్రర్ చేసుకుంటామో సో మొబైల్ టు స్క్రీన్ కాస్ట్ కూడా అయితే మనం ఇందులో అయితే చేసుకోవచ్చు సో ఇంకా అలాగే వచ్చేసరికి ఇందులో మనకి యూట్యూబ్ హాట్ స్టార్ అలాగే వచ్చేసరికి నెట్ఫ్లిక్స్ అయితే ఇచ్చారు అలాగే కొన్ని ఆర్ట్ బాలాజీ అలాగే సోనీకి సంబంధించిన ఇలాగ మనకి కొన్ని ఏవైతే అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయో అవి అయితే ఇచ్చారు
ఎఫెక్ట్ కలగకుండా వీళ్ళు బ్రైట్నెస్ అవన్నీ కంట్రోల్లో చేసి ఉంచు ఉంచుతారు అనమాట అది జస్ట్ అది ప్రెస్ చేయగా మనకి ఐసెఫ్ మూడ్లోకి అయితే వెళ్ళిపోతుంది ఇంకా ఈ విధంగా మనకి రిమోట్లో అయితే షార్ట్ కట్లో కొన్ని ఫీచర్స్ అయితే ఇచ్చారు అలాగే రిమోట్ వచ్చేసరికి మనకి విడిగా రిమోట్ యాప్ కూడా వీళ్ళైతే ఇస్తున్నారు రిమోట్ యాప్ వచ్చేసరికి మనం మొబైల్లో గనక ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నట్టయితే సో సేమ్ వైఫైతో మనం రెండు కనెక్ట్ అయి ఉన్నట్టయితే రిమోట్ని కూడా మనం మొబైల్ ద్వారా అయితే ఆపరేట్ అయితే చేయొచ్చు అనమాట టీవీని వచ్చేసరికి అలాగే రిమోట్లో సార్ మనకి స్క్రీన్ షాట్ బటన్ కూడా ఇచ్చారు సో స్క్రీన్ షాట్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు మీకు నచ్చిన ప్రోగ్రామ్లో నచ్చిన ఏదైనా బిట్ వచ్చినప్పుడు ఆ టైంలో మనం స్క్రీన్ షాట్ కూడా తీసుకోవచ్చు దాన్ని మీరు పెన్ డ్రైవ్ అయితే మరి అటాచ్ చేసి ఉండాలి సో పెన్ డ్రైవ్ అయితే సేవ్ అవుతుంది అనమాట అలాగే రిమోట్ లో వచ్చేసరికి మనకి ఆడియో మోడ్ పిక్చర్ మోడ్ కూడా ఇచ్చారు సో ఆడియో మోడ్ మనం ఎప్పటికప్పుడు క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి ఏదైతే ఆడియో అవుట్పుట్ ఉందో అవుట్పుట్ వచ్చేసరికి మనకి గేమ్ మూవీ మ్యూజిక్ సో అలాగే స్టాండర్డ్ ఈ విధంగా అయితే చేంజ్ అవుతుంది అలాగే మనకి పిక్చర్ మోడ్ కూడా ఉంది పిక్చర్ మోడ్ లో కూడా మనం కలర్స్ అయితే షిఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మనకు కావాల్సిన మోడ్ లోకి ఇంకా టీవీ వచ్చేసరికి మనకి వాల్ మౌంట్ సపోర్ట్ అయితే ఉంటుంది సో వాల్ మౌంట్ స్టాండ్ అనేది కూడా వీళ్ళు మనం టీవీ కొన్నప్పుడే బాక్స్ లోనే మనకి ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తున్నారు ఇది ఒక మంచి విషయం అని చెప్పుకోవచ్చు ఇక అలాగే చూసుకుంటే మనకి బాక్స్ లోనే మనకి ఐఆర్ కేబుల్ కూడా ఇచ్చారు సో ఈ ఐఆర్ కేబుల్ యూజ్ చేసి మనం ఒకే రిమోట్ తో మనం డిటిహెచ్ కానివ్వండి హోమ్ థియేటర్ కానివ్వండి లేకపోతే ఎటువంటి డివిడి ప్లేయర్స్ బ్లూ రే ప్లేయర్స్ అయితే ఆపరేట్ చేయొచ్చు సో ఇది ఒక మంచి విషయం అని చెప్పుకోవాలి ఇంకా కనెక్టివిటీ విషయానికి వచ్చేసరికి ఇందులో వచ్చేసరికి మనకి మూడు హెచ్డిఎంఏ పోర్ట్లు అయితే ఇచ్చారు అలాగే రెండు యూఎస్బి పోర్ట్లు ఇచ్చారు సో యూఎస్బి పోర్ట్ లో ఒకటి చూసుకుంటే మనకి త్రీ పాయింట్ జీరో యూఎస్బి పోర్ట్ అయితే ఒకటి ఉంది అలాగే వచ్చేసరికి మనకి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఆడియో జాక్ కూడా ఉంది సో మనం ఇయర్ ఫోన్స్ కూడా ఇందులో అయితే కనెక్ట్ చేసి యూజ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మనకి ఆప్టికల్ అవుట్ కూడా ఇచ్చారు అనమాట సో మనం ఏమైనా మన దగ్గర హోమ్ థియేటర్ లాంటివి ఏమైనా ఉంటే మనం దీని నుంచి డైరెక్ట్ గా ఆప్టికల్ ద్వారా అయితే మన హోమ్ థియేటర్ కి అయితే కనెక్ట్ చేయొచ్చు ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఛానల్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట ఆప్టికల్ ఉండడం వల్ల అదొక మంచి విషయం అని చెప్పుకోవచ్చు అలాగే వచ్చేసరికి మనకి ఇందులో రెండు ఏవి పోర్టులు అయితే ఇచ్చారు మనం రెండు ఏవి పోర్టులు అయితే యూజ్ చేయొచ్చు మన దగ్గర ఏమైనా డివిడి ప్లేయర్ కానీ లేకపోతే ఇంకేమైనా ప్లేయర్స్ ఉంటే రెండింటిలో మనం ఉంచుకోవచ్చు అలాగే వచ్చేసరికి మనకి ఎలాగో త్రీ మూడు హెచ్డిఎంఏ పోర్టులు కూడా ఇచ్చారు అలాగే ఒక యాంటినా పోర్ట్ అయితే ఒకటి ఉంటుంది అలాగే వైఫై సపోర్ట్ కూడా ఉంది ఇంకా అలాగే ఒక ఈతర్నెట్ పోర్ట్ కూడా ఇచ్చారు అనమాట ఈతర్నెట్ అంటే మనం ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది అలాగే ఇంకా మనం వెయిట్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఇది మనకి ఓవర్ వెయిట్ అయితే ఏమి అయితే నాకు లేదు మనం సింగిల్ హ్యాండ్తో అయితే మనం హ్యాండిల్ చేయొచ్చు సో నేను అది అన్బాక్స్ అయితే మీకు చూపించాను అలాగే తర్వాత చెప్పుకోవాల్సింది దీని బిల్ క్వాలిటీ గురించి సో బిల్ క్వాలిటీ వచ్చేసరికి ఓకే యావరేజ్ బిల్ క్వాలిటీ మనం ప్రైజ్ని కూడా ఇక్కడ దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి సో సూపర్ బిల్ క్వాలిటీ అని నేను ఇక్కడ చెప్పలేను కానీ బట్ వచ్చేసరికి ఓకే మనం బిల్ క్వాలిటీ విషయంలో అయితే బాగుందని చెప్పొచ్చు ఇంకా ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి దీనికి మై దైవ అని చెప్పేసి ఒక యాప్ ఫీచర్ కూడా వీళ్ళు ఇచ్చారు అంటే మనం అది మనం మొబైల్లో అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో అక్కడ నుంచి మనం సర్వీస్ కానీ లేకపోతే రిజిస్ట్రేషన్ కానీ అంటే ముందుగా మనం టీవీని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా సర్వీస్ అవసరమైనప్పుడు అక్కడ క్లిక్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు మన ఇంటికి వచ్చి సర్వీస్ చేసి వెళ్తారు అలాగే వచ్చేసరికి అక్కడే మనకి వారంటీ కూడా చూపిస్తూ ఉంటుంది ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఒక యాప్ అయితే ఇచ్చారు అది నేను లాయిడ్ ఏసీ లో కూడా నేను ఆ ఫీచర్ అయితే చూసాను యాప్ లో సో అదే ఫీచర్ అయితే మనకి ఇందులో అయితే ఉంది మరి సర్వీస్ ఎలా చేస్తారని నేను తెలియదు అది మనం కాన్ సెక్షన్ లో మాట్లాడుకుందాం ఇంకా ఫైనల్ గా చెప్పుకోవాల్సింది దీని ప్రైస్ గురించి సో ప్రైస్ వచ్చేసరికి మనకి ఇది ముప్పై రెండు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు అయితే ప్రైస్ ఉంది అంటే దగ్గర దగ్గర ముప్పై మూడు వేల రూపాయలు దీని ప్రైస్ అయితే ఉంది సో ముప్పై మూడు వేల రూపాయల ప్రైస్ లో మనకి ఫార్టీ నైన్ ఇంచెస్ హెచ్డిఆర్ టెన్ తో మనకి ఫోర్ కే టీవీ అయితే లభిస్తుంది అది కూడా స్మార్ట్ టీవీ సో ఇది మనకి బడ్జెట్ లో చూసుకున్నట్టయితే మంచి బడ్జెట్ లో మంచి టీవీ అయితే దొరుకుతుంది దీని ప్రైస్ కూడా ఇక్కడ దృష్టిలో పెట్టుకుంటే దీని ప్రైస్ కూడా దీనికి ఒక ప్లస్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో ఇవి నాకు ఇందులో నచ్చిన ప్రోస్ అనమాట ఇప్పుడు మనం కాన్స్ లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం కాన్స్ లోకి వచ్చేసరికి ముందుగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది దీని ఓఎస్ గురించి అనమాట ఇది వచ్చేసరికి ఆండ్రాయిడ్ ఓఎస్ తో వచ్చినప్పటికీ ఇది అఫీషియల్ ఆండ్రాయిడ్ అయితే కాదు ఇది అన్అఫీషియల్ ఆండ్రాయిడ్ అనమాట సో ఈ అన్అఫీషియల్ ఆండ్రాయిడ్ అనేసరికి మనకి గూగుల్ సర్వీసెస్ అయితే ఉండవు సో ప్రజెంట్ ఇందులో ఉండడానికి యూట్యూబ్ ఉన్నప్పటికీ అది ఎంతకాలం పనిచేస్తుందో
పిక్సెల్ ఆండ్రాయిడ్ అందువల్ల మనకి ఎంతకాలం ప్లే స్టోర్ పనిచేసిద్దో కూడా చెప్పలేం ప్లే స్టోర్ ప్రస్తుతానికి పనిచేసినా సరే ఇంకా ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి దీని సిపియూ గురించి మాట్లాడుకోవాలి సిపి వచ్చేసరికి డ్యూయల్ కోర్ ప్రాసెసర్ని అయితే యూజ్ చేశారు సో డ్యూయల్ కోర్ ప్రాసెసర్ అనేసరికి మనకి అందులో వీళ్ళు ఏ ప్రాసెసర్ వాడారో కూడా చెప్పట్లేదు చాలా లోయెస్ట్ ప్రాసెసర్ వాడినట్టున్నారు ఇందులో మనకి ల్యాక్స్ అయితే చాలా ఉన్నాయి సో పేరుకు స్మార్ట్ టీవీ అయినప్పటికీ మనం యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం ల్యాక్స్ అయితే ఉన్నాయి యూఐ వచ్చేసరికి మనకి క్లీన్గా ఉంది యూఐ అయితే చూడడానికి కన్ఫ్యూజన్ లేదు చాలా బాగుంది సో అది ఒక ప్లస్ అని చెప్పుకోవచ్చు దీనికి యూఐలో బట్ వచ్చేసరికి ఆ యూఐని కూడా హ్యాండిల్ చేయలేకపోతుంది అనమాట ఈ సిపి వచ్చేసరికి సో అదొక మైనస్ అని చెప్పాలి ఇది మనకి వన్ జీబీ ర్యామ్తో వస్తుంది అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ మనకి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంబీ అంతా మిగులుతున్నట్టుంది అలాగే మనకి ఎయిట్ జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో అయితే వస్తుంది సో మీరు ఇందులో గేమ్స్ లాంటివి ఏమీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి అయితే లేదు మీరు ఏవైతే అప్లికేషన్స్ ఉంటాయో మనకి దీనికి సపోర్టెడ్ అప్లికేషన్స్ ఏవైనా మనకి వీడియోకి సంబంధించి ఆడియోకి సంబంధించి అప్లికేషన్స్ లాంటివి ఏమైనా ఇన్స్టాల్ చేసుకోగలరు కానీ గేమ్ లాంటివి వాడేయాలి అనుకుంటే మాత్రం ఇక ఖచ్చితంగా పనికిరాదు అనమాట తర్వాత వచ్చేసరికి మనకి యూఐలో ల్యాగ్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఇది సిపి వాళ్ళని చెప్పేసి సో యూఐలో అయితే మనకి ల్యాగ్ అయితే ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని సార్లు మనం యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కువ స్మార్ట్ని అంటే స్మార్ట్ ఫీచర్స్ని ఎక్కువ యూజ్ చేయాలి అనుకునే వాళ్ళు మాత్రం ఖచ్చితంగా సఫర్ అవుతారు సో అప్పుడప్పుడే స్మార్ట్ ఫీచర్స్ యూజ్ చేస్తారనుకుంటే ఓకే మీకు బాగానే పని చేసేస్తూ ఉంటుంది మీరు స్క్రీన్ కాస్ట్ వాడతారు ఇవన్నీ ఎందుకంటే ఓకే అక్కడ వరకు బాగానే పని చేస్తుంది ఎక్కువ స్మార్ట్ ఫీచర్స్ని ఎక్కువ తెలుగుతూ ఉంటారు మొబైల్ను యూజ్ చేసినట్టుగా అనుకుంటే మాత్రం అది చాలా కష్టం అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే నేనైతే ఎక్కువసేపే యూజ్ చేసే స్మార్ట్ని ఎందుకంటే నేనైతే మొత్తం చెక్ చేయాలి కాబట్టి ఎక్కువసేపు యూజ్ చేస్తాను నాకు తెలిసి జనరల్గా చాలా మంది అంతసేపు అయితే యూజ్ చేయరు మామూలుగా ఎప్పుడో ఒకసారి యూట్యూబ్ కోసం అలాగే స్క్రీన్ కాస్ట్ కోసమే యూజ్ చేస్తాను అనుకుంటే స్మార్ట్ ఫీచర్ని ఎక్కువ అయితే యూజ్ చేయరు అలాంటి వాళ్ళకి అయితే ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు ఇంకా తర్వాత చెప్పుకోవాల్సింది ఇందులో వస్తారు మనకి బ్లూటూత్ ఫీచర్ అయితే ఇవ్వలేదు ఇది ఉండడానికి మనకి స్మార్ట్ టీవీ అయినప్పటికీ మనకి ఇందులో బ్లూటూత్ ఫీచర్ అయితే వీలైతే ఇవ్వలేదు సో దానివల్ల మనం ఏమైనా బ్లూటూత్ ఇయర్ఫోన్స్ లాంటివి ఏమైనా యూజ్ చేయాలంటే కొంచెం కష్టమని చెప్పాలి ఇందులో వస్తారు మళ్ళీ హాట్ స్పాట్ అయితే ఇచ్చారు మరి హాట్ స్పాట్ ఇచ్చారంటే మరి ఏ విధంగా ఇచ్చారో నాకైతే అర్థం కాలేదు మనం ఏమైనా దీనికి ఏదైతే ఫోర్ జీ డాంగిల్స్ త్రీ జీ డాంగిల్స్ వస్తాయో అవి మనం యూఎస్బీలో పెట్టి మనం యూజ్ చేసుకుంటారన్నో మరి ఏమో సో మరి మనకి ఇందులో వచ్చేసరికి మనకి హాట్ స్పాట్ అయితే ఇచ్చారు సో ఇంకా ఫైనల్గా చెప్పుకోవాల్సింది దీని అప్డేట్స్ గురించి సర్వీస్ గురించి అప్డేట్స్ అయితే ఇది అన్అఫీషియల్ కాబట్టి అంటే అఫీషియల్ ఆండ్రాయిడ్ కాదు కాబట్టి సో ఖచ్చితంగా అప్డేట్స్ విషయంలో అయితే మీరు ఆశలు వదిలేసుకోవాల్సిందే ఎందుకంటే అప్డేట్స్ రావని నేను అనుకుంటున్నాను ఇంకా తర్వాత వచ్చేసరికి సర్వీస్ సో సర్వీస్కి వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఒక యాప్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు కానీ బట్ వస్తారు ఆ యాప్ ఎంతవరకు యూజ్ అవుతుందంటే ఆ యాప్కి వాళ్ళు సరిగ్గా రిప్లై ఇస్తారా లేదా సర్వీస్ బాగా చేస్తారా లేదా అనేది చూడాలి సో నేను వాళ్ళు టెక్నికల్ టీమ్తో వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళైతే మీ సర్వీస్ విషయంలో చాలా కేర్ తీసుకుంటాం ఖచ్చితంగా చేస్తామంటున్నారు బట్ వస్తారు వాళ్ళు మాటలు కాదు సో మనం కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మనకు కలగాలి సో సర్వీస్ విషయంలో ఎలా ఉంటారనేది మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇక్కడ మనం ఆలోచించుకోవాలి అనమాట ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ మనం బడ్జెట్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చూసుకున్నట్టయితే ఖచ్చితంగా ఆ బడ్జెట్లో మంచి టీవీ అనేది చెప్పొచ్చు మనకి మెయిన్ టీవీకి కావాల్సిన మెయిన్ రెండు క్వాలిటీస్ దీంట్లో అయితే ఉన్నాయి ఒకటి వస్తారు విజువల్ ఇంకోటి వస్తారు సౌండ్ సో ఈ రెండు విషయంలో వచ్చేసరికి ఇది టాప్లోనే ఉంది సౌండ్ అయితే మంచి లౌడ్ వస్తుంది అలాగే విజువల్ పరంగా చూసుకుంటే మనకి ఫోర్ కే కంటెంట్ కూడా ప్లే చేసి చాలా చక్కటి కలర్స్ని అయితే షార్ప్గా అయితే చూపిస్తుంది సో ఈ రెండు విషయంలో మనకి టీవీని అయితే పాయింట్ అవుట్ చేయడానికి అయితే ఏమీ లేదు చాలా చక్కగా ఉంది నేను థామ్సన్ కూడా అన్బాక్స్ చేశాను సో థామ్సన్ అయితే దీని ముందు దిగదుడు పని చెప్పి వచ్చాను అనమాట ఎందుకంటే అందులో మనకి ఫోర్ కే కంటెంట్ ఏం ప్లే అవ్వలేదు సో చాలా వరకు ల్యాగ్స్ ఉన్నాయి కొంచెం చాలా అంటే చాలా చికా పుట్టించింది థామ్సన్ వచ్చేసరికి నా దగ్గర స్మార్ట్ ఫీచర్స్ వచ్చేసరికి ఇందులో అంత చికాక్ అయితే మనకి ఇక్కడ అయితే కలగలేదు అని చెప్పొచ్చు సో ఓవరాల్గా చెప్పాలనుకుంటే ఇది మనకి ఆ బడ్జెట్లో చూసుకుంటే ఒక మంచి టీవీ మీరు కొనుక్కోవాలి మీకు బడ్జెట్ ముప్పై మూడు వేల రూపాయలు అనుకుంటే కొనుక్కోవచ్చు బట్ సరికి ఇది ఫార్టీ నైన్ ఇంచెస్ సో టీవీ సైజ్ అది పెద్దది ఉంటుంది సో మీరు చూసుకొని ప్లేస్ని బట్టి మీరు కొనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఈ వీడియో ద్వారా మీరు తైవా టీవీ అను ఫుల్ రివ్యూ చూసి టీవీ ఎలా ఉంది కొనొచ్చలేదు అనే విషయాలు తెలుసుకున్నా అని చెప్పి ఆశిస్తున్నాను వీడియో కానీ మీకు నచ్చట్టు లైక్ చేసి షేర్ చేయగలరు అలా యూట్యూబ్లో మా ఛానల్ని